ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನೋರ ಎಪ್ಪತ್ತು ಮತ್ತು ಮೂವತ್ತೈದು ಎ ಅನ್ನುವಂಥ ಎರಡು ವಿಧಿಗಳ ಬಗೆಗೆ ಬರುವಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಸೊ ಈ ಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಸಂಭವ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮುನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತನೇ ವಿಧಿಯ ಜೊತೆಗೆ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಂಡಂತಹ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಧಿ ಯಾವುದು ಅದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಎ ಅಂತ ಎರಡನೇದು ಮುನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತನೇ ವಿಧಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವಾಗ ಮೂವತ್ತೈದು ಎ ಅನ್ನುವಂಥ ಆರ್ಟಿಕಲನ್ನು ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಅದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತನೇ ವಿಧಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತನೇ ವಿಧಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಅದು ಭಾಗ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಹಾಗಾದರೆ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಒಟ್ಟು ಭಾಗಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ ನಾಲ್ಕನೇದು ಯಾವ ವಿಧೇಯಕದ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರನ್ನು ಎರಡು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಲಾಯಿತು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಧೇಯಕದ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅದು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ್ ರೀಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಬಿಲ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಐದನೇದು ಶಾಸಕಾಂಗವಿಲ್ಲದ ನೂತನ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಯಾವುದು ಹೊಸದಾಗಿ ರಚನೆಯಾದಂತಹ ಎರಡು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಸಕಾಂಗವಿಲ್ಲದಂತಹ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಯಾವುದಂದರೆ ಅದು ಲಡಾಖ್ ಹಾಗಾದರೆ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಶಾಸಕಾಂಗವನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಲಡಾಖ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಸಕಾಂಗ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಆರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕಾಂಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಅದು ಮೂರು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದನೇದು ದೆಹಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಪದುಚೇರಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಈಗ ತಾನೇ ಆಗಿರುವಂಥ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಈ ಸೊ ಈ ಮೂರು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಶಾಸಕಾಂಗವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಮೀಸಲಾತಿ ವಿಧೇಯಕ ಇದರಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದಂಥ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರತಿಶತ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸೊ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಮೀಸಲಾತಿ ವಿಧೇಯಕದ ಎರಡನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಬಿಲ್ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಆ ಬಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಹತ್ತು ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಈ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಅದು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ವಿಚಾರಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಫಿಫ್ತ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಂದು ಯಾರು ಮುನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ಮತ್ತು ಮೂವತ್ತೈದು ಎ ವಿಧಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದರು ಅದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ರಾಮನಾಥ್ ಕೋವಿಂದ್ ಸೊ ಇವರು ಈ ಒಂದು ವಿಧಿಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಒಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಯಾವ ಅನುಚ್ಛೇದವು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರಿಗೆ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರಿಗೆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ನೀಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಎರಡು ಅಧಿಕಾರಗಳು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಈ ಮುನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ಮತ್ತು ಮೂವತ್ತೈದು ಎ ಈ ಎರಡು ವಿಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಧಿ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಮುನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತನೇ ವಿಧಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನ ತರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಿದೆ ಆ ತರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದರ ಬಗೆಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಮುನ್ನೂರ ಎಪ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ್ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಅವಧಿ ಎಷ್ಟು ಸೊ ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಅವಧಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳು ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅಧಿಕಾರವಧಿಯನ್ನು ಜಮ್ಮು ಎಷ್ಟು ಅಧಿಕಾರದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಅದನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ ಸೊ ಈಗಿರೋದು ಐದು ವರ್ಷಗಳು ಹಾಗಾದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತಹ ಶಾಸಕಾಂಗದ ಅಥವಾ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಅವಧಿ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ನೀವು ಅದನ್ನು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ ಸೊ ಹನ್ನೆರಡನೇದು ಹೊಸ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ್ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಹೊಸದಾಗಿ ರಚನೆಯಾದಂತಹ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ್ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯಾಬಲ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಅದು ಒಂದು ನೂರ ಏಳು ಜನ ಸದಸ್ಯರು ಸೊ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಇದೆ ಏನಂತಂದರೆ ಆ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಒಂದು ನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಏಳು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಆ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸೊ ಈ ಒಂದು ನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ನೂರ ಏಳರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸದಸ್ಯರ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯಾಬಲವನ್ನು ಪಾಕ್ ಆಕ್ರಮಿತವಾದಂತಹ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಏನಿದೆಯೋ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾಗಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ ಇಷ್ಟು ಹದಿಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ್ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ರದ್ ರದ್ದತಿ ಮಾಡುವ ಒಂದು ವಿಧೇಯಕವನ್ನು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಾಯಿತು ಸೊ ಈ ರಾ ಆ ಒಂದು ವಿಧೇಯಕದ ಪರವಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಮತಗಳು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ್ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನ ರದ್ದತಿಯ ಪರವಾಗಿ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮತಗಳು ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಪರವಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಮತಗಳು ಒಂದುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇನ್ನು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಮತಗಳು ಆ ಒಂದು ವಿಧೇಯಕವನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಅರವತ್ತೊಂದು ಜನರು ಸೊ ಅರವತ್ತೊಂದು ಮತಗಳು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನನಗೆ ನೀವು ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾವ್ಯಾವ ಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರುಗಳು ಯಾವ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರುಗಳು ಈ ಒಂದು ವಿಧೇಯಕವನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದರು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ನೇಮ್ಸ್ ಆದರೂ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ನ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ ನನಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇದು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಸೊ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳು ಐದು ಮತ್ತು ಲಡಾಖ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತಹ ಸೊ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗು ಹಾಗೂಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಆರು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ಒಟ್ಟು ಸ್ಥಾನಗಳು ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ ಅನ್ನೋದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು ಅಂತ ಸೊ ಹದಿನೈದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಹೊಸ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ಯಾರ ನಿಯುಕ್ತಿ ನಿಯುಕ್ತಿ ಕೊಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸೊ ಈಗ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಹೊಸ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಆ ಹೊಸ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ಯಾರು ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸುವಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಯಾರಿಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗಾದರೆ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಯಾರಿಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಅದು ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರಿಗಿದೆ ಯಾವ ವಿಧಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಎರಡುನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಿಧಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬಾ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರವನ್ನು ಆಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಯಾರು ಅಥವಾ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಾರು ಇನ್ನು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಆಗಿ ಅದು ಎರಡು ಭಾಗ ಆಗಿ ವಿಭಾಗ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ